बार गंतव्य बंदरबन ना फाक ঢাকার কলাবাগান বাস স্টেশন থেকে আমরা দশ জনের একটি টিম বান্দরবনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছি আমাদের মূল গন্তব্য হচ্ছে দেবতা পাহাড় আমিয়া খুম এবং ভেলাখুম শুনেছি এই এলাকাটি অনেক দুর্গম এবং শারীরিক ফিটনেস না থাকলে নাকি এখানে পৌঁছানোটা প্রায় অসম্ভব তবে আমাদের দলের এই দশ জনের প্রত্যেকেই কিন্তু পূর্বে একাধিক ট্রেকিং এবং অ্যাডভেঞ্চার ট্যুর দিয়েছি তাই আমরা অনেক কনফিডেন্স যে আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছাতে পারব দেবতা পাহাড় আমিয়াখুম এবং ভেলাখুম যাওয়ার পথে যেহেতু রেমাকটি ও নাফাখুম পার হয়ে যেতে হবে তাই এই দুই অসাধারণ দর্শনীয় স্থানটিও আমরা কিন্তু ভ্রমণ করব। যাত্রাপথে বিরতি রেস্টুরেন্টে কিছুটা সময় বিরতি এই বিরতি রেস্টুরেন্টে আপনি ওয়াশরুম যাওয়া থেকে শুরু করে এই রাতের ডিনার কিংবা যে কোনো প্রয়োজনীয় কাজগুলো সেরে নিতে পারে ওই নাফা খুম যাওয়ার পথে এখন আমরা বিরতি রেস্টুরেন্টে বিরতি নিচ্ছি শেষ অবশেষে আমরা ঢাকা থেকে বান্দরবন এসে পৌঁছেছি আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি বান্দরবনের হিলভিউ রেস্টুরেন্টের সামনে এখান থেকে চান্দের গাড়িতে করে আমরা পৌঁছে যাব থানসি চান্দের গাড়িতে করে যাচ্ছি থানছি পাহাড়ের আঁকা বাঁকা রাস্তা দিয়ে চারিদিকে বন এবং মাঝখানে রাস্তা এবং পাহাড় কেটে রাস্তাগুলো বানানো হয়েছে আমরা এই যে চান্দের গাড়িতে করে যাচ্ছি চান্দের গাড়ি একটি বিশেষত্ব হচ্ছে এটা ফোর হুইলের গাড়ি যদি গাড়ির যদি তো দেখতে আপনার ছোটো মনে হতে পারে বাট এই গাড়ির ক্ষমতা কিন্তু অনেক এই গাড়ি পাহাড়ের ঢালু বেয়ে অনেক উপরে উঠতে পারে এবং সেই বিশেষত্ব থেকে আসলে এই গাড়িতে উঠছে এবং এই গাড়ি আমাদেরকে নিয়ে যাবে থানছি
উদ্দেশ্যে আমরা এখন আছি বলিপাড়া ব্যাটেলিয়নে এখান থেকে থানসি যেতে হলে বলিপাড়া ব্যাটেলিয়নের সবার নাম এন্ট্রি করতে হবে নাম এন্ট্রি করার জন্য সবার লাগবে এনআইডি কার্ড অথবা এনআইডি কার্ডের ফটোকপি এখানকার নাম এন্ট্রি শেষে এখান থেকে আমরা রওনা হয়ে যাব থানসির উদ্দেশ্যে বান্দরবন থেকে চান্দের গাড়িতে করে আমরা চলে এসেছি থানসি এবার আমাদের পরবর্তী ডেস্টিনেশন রেমাকটি তবে রেমাকটি যাওয়ার পথে আমাদেরকে একটা বড় এক্সাইটিং ব্যাপার রয়েছে সেটাই হচ্ছে আমরা সাঙ্গ নদী দিয়ে সরু নদী দিয়ে নৌকায় করে আমরা চলে যাব রেমাকটি এবং সেটা হবে একটি অসাধারণ এক্সাইটিং ব্যাপার থানসি এসে দেখা পেলাম আমাদের প্রিয় শঙ্কর কুমার দাস উনি সবার কাছে শঙ্কর দা নামে পরিচিত উনি হচ্ছে আমাদের পথ প্রদর্শক অর্থাৎ গাইড তো আপনি এই রেমাকটি যেতে হলে কিংবা থানসি থেকে আপনি যদি নাফাকুম যান যেখানে যান আপনাকে একজন গাইড নিতে হবে সেই গাইড হিসেবে গাইডের দায়িত্ব আছে আমাদের এই শঙ্কর দা উনি এখানে খুবই জনপ্রিয় শুধু ট্যুরিস্টদের কাছে বিশেষ করে ট্যুরিস্টদের কাছে উনি শঙ্কর দা খুবই জনপ্রিয় এবং শঙ্কর দাই আমাদেরকে এই পথ দেখাবেন এবং এই অবিরাম সৌন্দর্যর এই নাফ নদী দিয়ে এই সাঙ্গ নদী দিয়ে উনি আমাদেরকে নিয়ে যাবেন সেই নাফাকম পর্যন্ত তা শঙ্কর দার সাথে আমাদের এই ট্যুরটি এনজয়েবল হবে আশা করি এবং শঙ্কর দা আমাদের সাথে ঘুরে মজা পাবেন তো দেখা যাক আমরা এগিয়ে যাই আমাদের এই ট্যুর আরও আরামদায়ক হোক আরও আনন্দদায়ক হোক আমরা আমাদের ট্যুরের প্রথম খাবার অর্থাৎ সকালে নাস্তা খাচ্ছি এখানে থানসিতে এসে আপনি নাস্তাটা অবশ্যই খেয়ে নেবেন কারণ এরপরে একটি দীর্ঘ সময় পথ আপনাকে এগোতে হবে তো এই জন্য খাওয়াটা অবশ্যই মিস করবেন না
সাঙ্গুনো দি দিয়ে রেমিক্টি যেতে হলে আপনাকে এই থানসি থানায় এন্ট্রি করতে হবে এবং পুলিশের অনুমতি নিয়ে তবেই যেতে হবে আমরা যেমন 10 জন মিলে একটি দল গঠন করেছি আপনারা যদি কেউ যেতে চান তবে দল গঠনের ক্ষেত্রে একটু কৌশল অবলম্বন করতে হবে তা হলো প্রতিটি দলে কমপক্ষে 5 জন থাকতে হবে অর্থাৎ হয় 5 জন নয় 10 জন নয় তো 15 জন এভাবে কারণ থানসি থেকে রেমাকটি যাওয়ার পথে একমাত্র যানবাহন হলো ইঞ্জিন চালিত নৌকা এবং এই নৌকায় সর্বমোট পাইলট ও পাইলটের সহকারী সহ সর্বোচ্চ 7 জন চড়তে পারবেন অর্থাৎ যাত্রী হিসেবে 5 জনের বেশি চড়তে পারবেন না তাছাড়া এই পথে চাইলেই কিন্তু অন্য কারোর সাথে শেয়ারও করতে পারবেন না তাই দল গঠনের হিসেবে গরমিল হলে যাত্রাপথে কিন্তু কেউ কেউ সন্নছড়াও হতে পারে এখানে নৌকায় ওঠার আগে বিজেপি ব্যাটেলিয়ান কেন্দ্রে আপনাকে নাম এন্ট্রি করতে হবে এবং সিগনেচার করতে হবে সিগনেচার করার পর সবাইকে একটি করে লাইভ জ্যাকেট দেওয়া হবে যে নদীতে কোনো বিপদ আপদ হলে আপনি সেটা থেকে কিছুটা হলো সেফ থাকেন তো এই ধাপগুলো পার হয়ে তারপরে আমরা উঠব এখন এই নৌকায় যন্ত্রচালিত নৌকা নৌকাটা ছোটো মোটর ইঞ্জিন চালিত নৌকা এই হচ্ছে সেই বিখ্যাত সাঙ্গ নদী এই সাঙ্গ নদীর মধ্যে দিয়ে আমরা চলে যাব রেমাকটি এবং এই সরু নদীটার মধ্যে দিয়ে একটি সরু নৌকায় চড়ে আমরা সেই রেমাকটি যাব আমাদের সেই রেমাকটি পোছাতে লেগে যাবে প্রায় দুই ঘন্টারও বেশি সময় এই নৌকাতেই উঠব এটাকে নৌকা বলবো না এটা হচ্ছে যে ইঞ্জিন চালিত নৌকা এই নৌকা দিয়ে আমরা চলে যাব আমরা কিন্তু এরকম অ্যাডভান্সের ট্যুর মাঝে মাঝে দিয়ে থাকি এই সাঙ্গ নদীর সৌন্দর্য আপনাকে কিছুটা সময়ের জন্য হলেও নিয়ে যাবে প্রকৃতির খুব কাছে এক দৃষ্টিতে কেউ যদি পাহাড় নদী আকাশ ও বনের মিত্রতা দেখতে চান তাহলে চলে আসুন সাঙ্গ নদীতে এই সাঙ্গ নদী দিয়ে যাওয়ার সময় আপনার মন কখনো ব্যাকুল হয়ে উঠবে হৃদয় কখনো উতলা হয়ে উঠবে অথবা আপনি ডুবে যাবেন ভাবলেশহীন এক অর্থ
এভাবে পাথর পানি কাদা এর মধ্যে দিয়েই পার হতে হবে রিমার্কের উদ্দেশ্যে আমরা এভাবেই হেঁটে যাচ্ছি একটু চ্যালেঞ্জিং বিষয়টা কিন্তু অন্য ধরনের একটা এক্সাইটমেন্ট ব্যাপার আছে রিমাকে খুব কাছাকাছি চলে এসেছি এবং অনেক রোদ শীতকাল তারপরেও গরম লাগছে চারিদিকে পাহাড় উঁচু পাহাড় মাঝখানে নদী এবং অসংখ্য পাথর সাদা পাথর এই পাথরগুলো পেরিয়ে কিন্তু আমরা এগিয়ে যাচ্ছি এবং এই পাথরগুলো অনেক ধারালো তাই এই সরু পথ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় খুব সাবধানে হেঁটে যেতে হবে কারণ সামান্য একটু অসতর্ক হলেই কিন্তু পা কেটে যাবে পা মসতে যাবে কিংবা নিচে পড়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে চলতে চলতে রাজা পাথর এলাকায় আমরা এসেছি এবং ছোট্ট একটি বিরতি নিয়েছি এবং এখানে কলা ডিম অনেক ধরনের খাবার আছে সবাই তুমি কী খাবার খেতে পারো এখানে চা পাওয়া যাচ্ছে এবং আমাদের ম্যানেজার পল্লব দা সে নিজেও কিন্তু একটি চা হাতে নিয়ে নিয়েছে তো এটা জাস্ট ছোট্ট একটা বিরতি বেশিক্ষণ সময় নেওয়া যাবে না কারণ আমাদেরকে এখনও অনেকটা পথ এগোতে হবে এবার আমরা ঝিরি পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি চারিদিকে জঙ্গল পাথর এবং শুকনা পাথর এবং কৃষ্ণা খাওয়ার খুবই সম্ভাবনা এবং চারিদিকে দেখেন পুরো জঙ্গল এর ভিতর দিয়ে আমাদেরকে হেঁটে যেতে হচ্ছে তবে খুব বেশি ভয়ের কিছু নেই জায়গাটা অনেক পরিষ্কার আমরা রিমেকটি পৌঁছে গেছি আমরা রিমেকটি থেকে নৌকা থেকে নেমে হাঁটা শুরু করেছি আমাদের গন্তব্য হচ্ছে নাফাকুম কতক্ষণ লাগে বলা যাচ্ছে না কারণ এর আগে কখনো আসিনি তো চেষ্টা করছি যাওয়ার জন্য এবং শুনেছি অনেক দূর হাঁটতে হবে তো সেই প্রচেষ্টা করছি দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয় নাফাকমের এই রাস্তাটা হেঁটে যেতে একটু কষ্ট হবে কারণ পুরো রাস্তাটাই বালি দেখতে পাচ্ছি বালির মধ্যে হেঁটে যেতে হচ্ছে এখনও কোনো মাটির দেখা পাইনি তো বালির ভিতর দিয়ে এমনিতে হেঁটে যেতে একটু সময় বেশি লেগে কষ্ট হয় এবং চারিদিকে রোদের যে উত্তাপ শীতের দিন হলেও সেই রোদের প্রখরতা কিন্তু কম নয় তারপর আমরা চেষ্টা করেছি চেষ্টা করছি হাঁটার এই খালটি শেষ নয় আমাদের এরকম আরও বেশ কয়েকটি খাল অতিক্রম করে আমাদের গন্তব্য নাফা কমে পৌঁছতে হবে শুধু বালোই নয় এখানে প্রায় হাঁটু পানির মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে হবে আর পানিটা অনেক ঠান্ডা তো এটা একটা অন্যরকম অনুভূতি তো আমরা হেঁটে যাচ্ছি এই পানি যে স্রোত দেখতে পাচ্ছেন এটা আসলে নাফাকুম থেকে এসেছে এক 
के पहाड़ इसके नाला एवं पल्टी रास्ता सब किस मिले एक अपूर्व दृश्य ये जन सब सौंदर्य के एक ही भूत कर एक मिश्रण सौंदर्य तैरि पानी बस स्वच्छ एवं जल सबकि देखा जाए अनेक ट्रांसपारेंट खुबी सरु एक जन मानस जाए कष्ट तो ये जगहटार खूब सवधान और नीचे दिखे तक रास्ता मेपे हाँटते ना एक बारे नीचे पड़े जो नीचे हम शक्त पाथर और तरह पानी तो खुबी सवधान ये सरु रास्तागुलो दिए हेटे चले इतिम्य प्राय आढ़ाई किलोमीटर पथ हेटे फेले पहाड़ी सरु रास्ता दिए एखे छवि तोलार क्षेत्र में किस रेस्ट्रिकशन आज सब जगह छवि तोला जाए ना विशेषकर चलते चलते विभिन्न दोकान कि छोटो छोटो महल्ला पा जाए से महल्लागुलोते छवि तोला निषेध आ तो जिनगल एक मे चलते ना विपद होते झर्नाटी आपात तो निस्तेज तब बर्षार समय कई झर्नाटा सजीव हो उठे चलते चलते बेला प्राय गए सूर्य डुबर पथे एखो हेटे जाओ प्राय तीन थ चार किलोमीटर पथ हाँटते ए रखम सरु रास्ता दिए झिझि 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 रास्ता दिए तो आशा कर सठिक समय टार्गेट लक्ष्य समय अनुजय पोचाते पर तो से इच्छा थे एगुची एवं एख पंत जथेष्ट सुस्थ एवं सबल आ क्लानि अत प्रकट भावे लागे तब दोपुर लांच ना कर रवाना हो तर पर दुरबलता ओर के भर करनी तब जरा आसबें ते उद्देश्य उपदेश हे अपना अवश्य किस फल जेम खेजूर कि कला ये खबरगुलो चलते पाते खाबें तो हमें अपन दुरबलता एत बस ना
মনে হচ্ছে আমরা আমাদের গন্তব্যের খুব কাছাকাছি চলে আসছি দূর থেকে দেখা যাচ্ছে না আপাকমের সেই ঐতিহ্যবাহী ঝর্ণা আমরা খুব শীঘ্রই এখানে কয়েক মিনিটের ভিতরে পৌঁছে যাব তো আমাদের প্রথম ধাপ বলা যায় সাকসেস অবশেষে আমাদের সেই স্বপ্নের নাপাকমের ঝর্ণায় এসে পৌঁছেছি আমাদের প্রায় তিন ঘন্টা সময় লেগেছে এই তিন ঘন্টার সময়ে এই ঝিরি ঝিরি পথ দিয়ে হেঁটে এসেছি এবং সবাই বেশ কিছুটা ক্লান্ত তারপরে এই ঝর্ণা দেখার পর সেই ক্লান্ত কিন্তু অনেকটাই দূর হয়ে গেছে এটা হচ্ছে নাফাকংয়ের জলপ্রপাত এটি বান্দরবনের নাফাকংয়ের ত্রিপুরা অঞ্চলে অবস্থিত এখানে প্রতিদিন অনেক দর্শনার্থে আসে এই ঝর্ণা অর্থাৎ এই ঝর্ণারূপী এই জলপ্রপাত থেকে দেখতে অনেকে এটাকে ঝর্ণা বলে থাকেন এটা আসলে ঝর্ণা নয় এটা একটা জলপ্রপাত এই যে পানির ঝর্ণা ধারা দেখছেন এটা আসলে পাশে একটা ক্যানাল পাহাড়ি পথ বেয়ে এই ঝর্ণা জল ধারাগুলো এখানে এসে পড়ছে এবং এই জলটাই কিন্তু বেয়ে সামনে নদীর মতো ক্যানাল আছে ক্যানাল দিয়ে সামনে চলে যাচ্ছে এবং সেটা পুরোটা এই ত্রিপুরা অর্থাৎ নাফাকুংয়ের চারপাশ দিয়ে কিন্তু একটা ক্যানাল রয়েছে সেই ক্যানাল এই জলগুলো চলে যাচ্ছে নাফাখুমে কেউ যদি রাত্রি যাপন করতে চান তবে করতে পারে এখানে থাকার জন্য রয়েছে কটেজ তবে এই কটেজগুলোতে কোনো আভিজাত্যের সোয়া পাবেন না শুতে হবে ঢালাও বিছানা করে এক কাতারের সবাইকে বাসের মাচা বাসের বেড়া আর টিনের চালা দিয়ে তৈরি করে এই কটেজগুলোতে শীতের দিনে কিন্তু শীতল বাতাস আপনাকে আঁকতে ধরতে পারে খাবার হিসেবেও একাধিক পছন্দের সুযোগ থাকবে না ভাত ডাল আলু ভর্তা আর মুরগির মাংস এই হবে আপনার মেনু এই কটেজগুলোতে এক রাতের থাকা এবং খাওয়া সহ খরচ পড়বে আনুমানিক তিন হাজার থেকে পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে তবে টিম সংখ্যার উপরে তা নির্ভর করবে 